Personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas, o CINERMING, llegó a Cartavio para realizar un operativo inopinado a los puntos de venta de gas a fin de constatar que la actividad se desarrolle siguiendo los estándares formales. El jefe de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, Amado Rojas, habla al respecto. Se cumplió con el operativo, en este caso eh, programado por mi gerencia, eh, con la participación de los señores representantes de Ocinermin, incluso estaba el gerente regional también de La Libertad, de Ocinermin, y también la participación de la fiscalizadora, la abogada Polanco, también el jefe de la unidad de defensa civil y mi persona. Eh, hemos ido visitando los lugares donde expenden, pues, este, en este caso, gas combustible, gas licuado de petróleo. A medida que hemos ido desarrollando el operativo, visitando cada uno de estos lugares, nos hemos dado cuenta, pues, de que efectivamente eh, están bajo la informalidad. No reúnen todos los requisitos que son exigibles por este órgano eh, de control del, del Estado. ¿no? Entonces, en estos lugares los representantes eh, han ido dejando en cada uno sus respectivas actas de lo que ellos han constatado de las irregularidades y les han dado pues un plazo para una próxima visita. Rojas manifiesta que es necesario que las personas que comercializan gas y cualquier otro tipo de combustible acaten lo establecido en las actas dejadas por Osinerming. Asimismo, informa que la comuna también tendrá parte en la fiscalización. Esperemos de que estas personas que conducen estos establecimientos tomen conciencia y se adecúen pues a las normas, a las disposiciones vigentes. Por parte también de la municipalidad también se van a tomar acciones porque... Según decían pues, los señores Etos de Osinermín, se puede, eh, como se dice, este, atacar el mal por diferentes este, aspectos. Entonces, por, un parte, por una parte la, la municipalidad, por otra parte ellos y por otra parte también la Fiscalía de Prevención del Delito. Esperemos que no se llegue, como se dice, a mayores y, como vuelvo a repetir, estas personas eh, se adecúen. Rojas resalta que la venta de material combustible no está prohibida, pero para desarrollar el acto es menester pegarse a las reglas, sobre todo por el bienestar de los vendedores y la población aledaña. Además, señala alguna de las faltas halladas en la intervención. De así de fácil y sencillo, realmente no está prohibido la venta de, de combustible, pero tiene, hay normas que lo exigen, condiciones. Entonces, eh, empezando por los locales, tienen que tener el área eh, reglamentaria adecuada, porque ellos estaban midiendo inclusive en cada establecimiento que iban, habían venido con su hincha y estaban midiendo si reúne o no las condiciones para tal o cual este, actividad, contando con la cantidad de, ellos le llaman botellas a, a los balones de, de gas que nosotros comúnmente le llamamos, ellos le denominan botellas. Entonces contaban tantos... Uh, tantas botellas eh, almacenadas y de acuerdo a la medida eh, se caía pues este en el detalle de que no reúne las condiciones. Por otro lado también veían los techos, las ventanas y, y no tenían la ventilación adecuada. El jefe de seguridad ciudadana comenta que también se llegó al grifo de la localidad en el cual también se habrían encontrado irregularidades en el surtidor de combustible. Sin embargo, los datos específicos los maneja Osin Armin. Se hizo la visita y también hicieron eh, la inspección correspondiente y también han encontrado problemas que no, no están adecuados de acuerdo a, la, a lo que exige o pide el organismo eh, regulador, en este caso de Osinermin. Parece que fuera el, la, la situación del surtidor, parece que ese es el... ¿Estaría alterado entonces el, sur, el surtidor supuestamente? Mm, Posiblemente, desconozco yo, como ellos son técnicos, ellos conocen 
eh, perfectamente su, su campo, y, pero también dejaron el acta correspondiente de verificación y también le han dado un término como a los demás establecimientos a fin de que subsanen, levanten esas observaciones encontradas. Cabe mencionar que se encontraron aproximadamente nueve establecimientos que vendían gas solayando los estándares formales, según explica Rojas.